Today we are going to start with the avial trees. Now avial tree is a special, uh, you can say, uh, type of uh, bi uh, BST. A BST हमें पता होना चाहिए binary search tree. Binary search tree खास किस्म का binary tree होता है, जिसके जितने भी nodes जो उसके right subtree में होते हैं, वो उससे uh, nodes हैं, यानी कि parents हैं, बड़े होते हैं या उसके बराबर होते हैं, और जो भी nodes उसके uh, या, मतलब uh, right uh, left subtree में होते हैं, वो उससे छोटे होते हैं. तो अगर मैं इन नंबर्स को देखूं 12 22 28 32 48 ये से जो नंबर सामने आपके लिखे हुए हैं अगर मैं इनसे एक बीएसटी बनाने की कोशिश करूं तो मेरे बहुत सारे तरह के अलग-अलग तरह के बीएसटीज बन सकते हैं जैसे पहले मैं लगा दूं 12 फिर अब इससे बड़े वाले इधर आएंगे तो 22 28 जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि अलग-अलग तरह के बीएसटी बने हुए हैं ये देखो 12 22 28, 32, 48, 52, 63, 72. अब इसमें हमें यू प्रॉपर्टी BST है. Let's check कि 12, 12 से बड़ा 22, 22 से बड़ा 28. सारे लेफ्ट की तरफ हैं, राइट uh, right की तरफ हैं. तो ये राइट स्क्यूड ट्री बन गया. इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 72, 72 से 63, 63 से 52, 52 से 48, 48 से 32, 30. वो हो गया लेफ्ट स्क्यूड ट्री. तो इसी इसके अलावा भी बहुत सारे कंबिनेशंस बन सकते हैं जो कि एक BST पॉसिबल BST बना सकते हैं. जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि हमने एक 52 ले लिया 52 से बड़ा है 72 तो राइट की तरफ आएगा और उससे अब 63 डाला तो इधर डाल दिया इसी तरह 52 से छोटा 48 22 आया तो इस तरफ फिर 12 और 32 ऐसे और 28 तो अलग-अलग नंबर्स के हम कॉम्बिनेशन ऐसे अगर एक ले तो हम n फैक्टोरियल के पॉसिबल मतलब n फैक्टोरियल अलग-अलग तरह के हम जितने भी अवेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर गिवन टू अस उतने BSTs बना सकते हैं अब अगर हम इसमें सर्चिंग परफॉर्म करें तो अगर हम देखेंगे कि अगर मुझे इस तरह का ट्री है जो लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है है तो ये भी BST अब अगर इस ट्री में अगर मैं सर्चिंग परफॉर्म करता हूं मान लो एक नंबर है 48 तो इसकी आ, मतलब कितने कंपैरिजन करने हैं पहले अगर मान लो 48 इससे कंपेयर किया फिर 22 से फिर 28 से फिर 32 से फिर 48 से हां अब मिला यानी कि फाइव कंपैरिजन इसी तरह अगर मुझे मान लो 72 को सर्च करना है तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंपैरिजन तो इसको इन जनरल मैं कह सकता हूं कि जितने भी नंबर होंगे जितने भी नोड्स होंगे उतने ही कंपैरिजन करने पड़ेंगे यानी कि मेरी जो कंपैरिजन का ऑर्डर होगा अगर मैं उसको देखूं तो वो होगा ऑफ द ऑर्डर n बट अगर मेरे पास समथिंग लाइक like ये जो सी वाली फिगर की अगर हम ध्यान दें तो इस फिगर में अगर हम देखें कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ ट्री है तो अगर मैं कोई नंबर सर्च करना चाहता हूं तो मान लो अगर मैं 32 सर्च करना चाहता हूं तो देखो 48 के बाद हम 28 पे जाएंगे क्योंकि मैंने 32 सर्च करना है तो वो 32 होगा तो कम वाले तरफ होगा तो कम वाले सारे कौन सी तरफ होते हैं राइट की तरफ तो एक बारी में आधे नोड्स तो गायब ही हो गए तो अगर हमारे ऐसा कोई ट्री है जिसमें लगभग आधे आधे लगभग आधे आधे एक तरफ हैं और दूसरे आधे एक तरफ हैं तो एक बारी में हम आधों को तो गायब ही कर रहे हैं तो समथिंग लाइक लॉग इन तो बनेगा ही और इसमें जो सर्च की ऑर्डर आएगा यानी कि अगर मुझे 32 या कुछ ऐसा कोई भी नंबर सर्च करना है तो वो आएगा n log n कंपैरिजन तो यानी कि अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं अगर एक एल्गोरिथम n है और एक है n log n तो उस केस में सॉरी uh, uh, उसमें हमें लगेंगे लॉग इन तो अगर हम उसमें बात करें तो हमारे पास जो लॉग इन है वो मच बोर एफिशिएंट माना जाएगा क्योंकि उसमें कम कंपैरिजंस में हम वो काम कर रहे हैं तो इस केस में लॉग इन वाला जो कंपैरिजन का कोई भी काम अगर आप कम टाइम में कर पाते हैं अगर मान लो आपके पास जैसे अगर आपको याद हो कि आपने लीनियर सर्च पढ़ा है और एक बाइनरी सर्च पढ़ा है अब लीनियर सर्च में वही काम अगर आपको 500 पेज में सर्च करना है तो एक-एक करके आगे चलना है तो 500 कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं पर अगर वही पेजेस सॉर्टेड हैं और अगर आप बाइनरी सर्च परफॉर्म करते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है सर्च की वो लॉग इन की तरफ आती है क्योंकि अगर आपने 500 का बीच में सर्च किया तो आपको आधे रह गए तो इस तरीके से आपकी सर्च एफिशिएंट मानी जाती है तो इसी तरह हमने एक नया ट्री अब यहां पे बात करने जा रहे हैं जो कि एवियल ट्री है वो एवियल या उसको हाइट बैलेंस ट्री भी कहते हैं अब इसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसको जो बनाने वाले थे टू रशियन मैथमेटिशियन जिनका नाम था जीएम एल्डसन एंड वेल्सकी जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है तो उनके नाम के ऊपर 
मतलब एक पॉसिबल है कि इसका नाम पड़ा है अदरवाइज इसको हाइट बैलेंस ट्री भी कहते हैं हाइट बैलेंस का मतलब है कि इसमें जो ट्री होता है उसकी जो हाइट होती है वो बैलेंस होती है अब इसकी डेफिनेशन की तरफ ध्यान दें कि ये खास किस्म का बी होता है जिसमें हर नोड का एक बैलेंस फैक्टर जो होता है वो प्लस वन जीरो या माइनस वन अब आपके मन में आता होगा कि ये बैलेंस फैक्टर क्या चीज होती है हमें बैलेंस फैक्टर अगर निकालना होता है तो कैसे निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है बैलेंस फैक्टर का एच एल माइनस एच आर मतलब अगर हम किसी भी नोड का निकाल रहे हैं तो अगर हम उसके लेफ्ट की तरफ देखें तो उसकी हाइट कितनी होगी और उसके राइट right की तरफ की हाइट कितनी होगी अगर उनकी वैल्यूज एच मतलब हाइट लेफ्ट माइनस हाइट आर की वैल्यू अगर जीरो प्लस वन या माइनस वन आती है तो हम उसको हम कहते हैं एवियल या हाइट बैलेंस ट्री जैसे ये मान लो ये आपके पास एक ट्री है अब इस ट्री में अगर आप ध्यान से देखें अगर मैं कोई भी नोट पकड़ लूं जैसे अगर मान लो ये 48 एट नोट पकड़ू अगर मैं इसकी तरफ लेफ्ट की तरफ देखूं तो इसका जो फार्दस्ट लीफ है वो कौन सी जगह पे है वन टू थ्री तो आप यहां पर देख सकते हैं कि वो थ्री है तो एच की वैल्यू यहां पे हो गई हमारे पास थ्री अब इसकी राइट की तरफ देखू तो राइट की तरफ कोई भी नहीं है तो फोर्टी के तो इसलिए Uh, हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई जीरो तो थ्री माइनस जीरो क्या हो गया प्लस थ्री अगर मैं किसी और की बात करूं फिफ्टी टू जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है तो आप देखें फिफ्टी टू की तरफ हमारे पास वन टू थ्री फोर अगर हम फार्दर स्लीव की बात करें तो वो या इसके कितने डिस्टेंस पे है फोर तो इस केस में हम ये मतलब कह सकते हैं कि अगर वो लेवल्स की बात करें तो एच हाइट निकालने के लिए अगर हम इस लेफ्ट की तरफ की बात करें तो वो फोर आ रही है और इस तरफ की बात करें तो हमारे पास टू आ रहा है तो फोर माइनस कितना बन गया टू तो इस तरह हम हर नोट की बैलेंस फैक्टर को निकालते हैं अगर वो ट्री के अंदर जितने भी नोड्स हैं जैसे अगर आप साइड वाला जो राइट साइड वाला ट्री देख रहे हैं उसके अंदर आप देखें कोई भी नोड अगर हम जिसका बैलेंस फैक्टर हमने निकाला है अगर हम उसकी बात करें जैसे अगर मान लो ये जीरो वाला है थर्टी टू की बात करें तो इसके ना लेफ्ट पे ना राइट पे तो इसकी तो जीरो ही होने वाली है ट्वेंटी की बात करें तो इधर दो है इधर एक है तो इसका मतलब टू माइनस यानी कि प्लस इस तरह से अगर हम किसी भी ट्री में अगर वो बी है और साथ में उसका बैलेंस फैक्टर जीरो प्लस वन या माइनस वन है तो हम उस ट्री को हाइट बैलेंस ट्री या एवियल ट्री कहते हैं याद रखिए वंस अगेन कि अगर कोई बी है अब ये देखो ये ट्री बी तो है ही है जैसे इसमें देखो इस तरफ वाले सारे नोट छोटे हैं फोर्टी से इधर वाले सारे बड़े हैं और अगेन वो सब ट्रीज वाले में भी ये सिमिलर प्रॉपर्टीज है ट्वेंटी के इधर वाले सारे छोटे हैं और इधर वाले बड़े हैं इधर सिक्सटी थ्री की बात करें फिफ्टी छोटा है और सेवेंटी बड़ा है तो इस तरह से अगर कोई ट्री बी होता है और उसका बैलेंस फैक्टर प्लस वन जीरो या माइनस वन आपको मैंने भी बताया कि बैलेंस फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है एच एल माइनस एच आर वेयर एच एल इज द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री एंड एच आर इज द हाइट ऑफ द राइट सब ट्री अगर इन बैलेंस फैक्टर की वैल्यू जीरो प्लस वन या माइनस वन आती है तो हम उस पर्टिकुलर ट्री को हाइट बैलेंस्ड या एवियल ट्री कहते हैं अब आगे हम बात करते हैं जैसे ये ट्री तो हम कह देते हैं कि ये हाइट बैलेंस्ड है अब आल, आपको मालूम है कि हर ट्री में कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं जैसे कि ट्रावर्सल सर्चिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इंसर्शन एंड डिलीशन अब बट ऑब्वियस है कि अगर आप कोई भी बैलेंस बी में अगर आप नोड इंसर्ट करते हैं जैसे मैं मान लो इस ट्री की एग्जांपल करता हूं कि आपको मालूम है अगर आपको अपने बीएसटी वाला लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो उस केस में हमने देखा कि अगर हम मान लो हमने यहां पे 25 डालना है तो 25 कैसे आएगा 48 से कंपेयर करेंगे फिर 28 से कंपेयर करेंगे क्योंकि ट्वेंटी क्यों क्योंकि वो उससे छोटा था ट्वेंटी तो ट्वेंटी की तरफ ही होगा तो ट्वेंटी से देखेंगे आगे ट्वेंटी टू के बाद हम देखेंगे कि उसकी वो बड़ा है कि छोटा है क्योंकि ट्वेंटी से बड़ा तो वो उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा तो अब हम जब भी नोट डालेंगे अब मान लो अगर मैं इसमें टेन डालना होता तो टेन कैसे डलता फोर्टी एट ट्वेंटी एट ट्वेंटी टू ट्वेल्व और ट्वेल्व के लेफ्ट की तरफ वो डलना था पर जब वो टेन डलता तो उस केस में जब वो नोड इंसर्ट होता तो उस केस में वो जो ट्री बनता वो हाइट बैलेंस नहीं हो सकता था क्योंकि अगर हम उस केस में हम निकालने की कोशिश करेंगे उनका बैलेंस फैक्टर तो वो कुछ ऐसा एक नोड आ जाएगा जिसका बैलेंस फैक्टर प्लस वन माइनस वन या जीरो के अलावा कोई और वैल्यू बन जाएगी तो उस केस में वो ट्री अब एवियल या हाइट बैलेंस ट्री नहीं रहेगा इसी तरह अगर मैं कोई नोड डिलीट कर देता हूं तो पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी नोड ऐसा बन जाए जिसका बैलेंस फैक्टर प्लस वन जीरो या माइनस वन 
के अलावा कुछ और हो जाए तो उस केस में हमें याद रखना है कि हाँ इस एवियल ट्रीज की सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ऑपरेशन होता है वो होता है रोटेशन तो अब हम उसकी टाइप पढ़ने जा रहे हैं कि एवियल में रोटेशन कैसे की जाती है याद रखना है रोटेशन तब भी होगी जब कोई नया एलिमेंट डिलीट हो आ, कोई आएगा या पुराना एलिमेंट डिलीट होगा तो हम यहाँ पे एक एस्पेक्ट इंसर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहे हैं कि जब एक नया एलिमेंट हम डालते हैं तो वो कैसे परफॉर्म करेगा रोटेशन तो रोटेशन क्या होता है कि वो एक ऐसी एक्टिविटी है कि वो समझ लो कि आपने कोई पुलिस की तरह वाला एग्जांपल जो आपने कभी पुलिस देखी हो पुलिस में आपको इसलिए कह रहा हूं कि प्लस वन प्लस टू में अगर आपने फिजिक्स वगैरह पढ़ी हो तो आपको याद हो कि हम एक बॉल से लगा दें और उस पर धागे से आपस में मान लो ये फिगर ऐसी ही शो कर रही है कि उनका एक भार है और उस भार को हमने बैलेंस किया हुआ है तो उस बॉल्स को हमने बैलेंस किया हुआ है अब हम उसमें एक नया बॉल ऐसा डालें तो वो कहता है कि उसका भार अपने आप बैलेंस और रीबैलेंस करना पड़ता है तो इसी तरह रोटेशन भी ऐसी एक्टिविटी है जो उसको रीबैलेंस कर देती है ट्री को यानी कि अगर वो पहले से एवियल ट्री था अगर हम उसमें इंसर्ट करें तो उसके इंसर्शन करने के बाद भी उसको क्या रहना चाहिए एवियल ट्री अब वो एवियल ट्री तभी रहेगा अगर वो एवियल ट्री की प्रॉपर्टीज को ऑबे करेगा यानी कि अगर उसमें पहले एवियल ट्री यानी कि एवियल ट्री का मतलब बीएसटी ट्री जिसका बैलेंस फैक्टर प्लस वन जीरो या माइनस वन है अगर कोई नोड नया आता है और तब भी वो बी रहता है साथ में हम उसका बैलेंस फैक्टर प्लस वन जीरो माइनस वन रह सकते हैं या आता है तो तो वो एवियल ट्री रहेगा पर अगर वो नहीं रहता तो हमें उस केस में क्या करनी पड़ती है एवियल रोटेशन अब हम बात करेंगे कि ये एवियल रोटेशन कौन आ, कैसे होती है पहली बात कैसे करने से पहले हमारे पास ये पता होना चाहिए कि कितनी तरह की होती है वो चार तरह की होती है यानी कि लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन जिसको हम शॉर्ट में एल एल रोटेशन कहते हैं एक होती है राइट राइट रोटेशन जिसको हम शॉर्ट में आर आर रोटेशन कहते हैं एक होती है लेफ्ट राइट रोटेशन और एक होती है राइट लेफ्ट रोटेशन अभी हम इसकी बात करेंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा हुआ है जिसको बारे में आपको क्लियर करा जाएगा कि इसका नाम देखो एक चीज याद रखनी है कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हर चीज इंसान ने बनाई है और उसका हर एक का रीजन दिया हुआ है तो आप कभी भी ना सोचे कि कंप्यूटर में कोई टर्म आ जाए और वो हम विदाउट रीजनिंग हमारे जो ह्यूमंस है वो बहुत लॉजिकल हैं हर चीज का रीजन होगा तभी वो सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है तो यहां पर भी एक रीजन है इसका यह नाम रखने जाने तो हम रोटेशन करने से पहले कोई भी तो हमें याद रखना है कि जो रोटेशन होती है वो कब की जाती है और दूसरा कैसे तो हर रोटेशन के लिए वेन एंड हाउ इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए वेन एंड हाउ मतलब ये वाली इनमें से चारों में से ये कौन सी ये वाली कब करनी ये वाली कब करनी वेन हो गया और अगर ये करनी है तो फिर करना कैसे है तो उसको करने से पहले हमें एक नोड पता होना चाहिए जिसको हम कहते हैं पिविट नोड जैसे मैं आपको इस सामने वाले ट्री में दिखा रहा हूं मान लो एक एग्जाम्पल है मैं अभी आपको रोटेशन की टाइप के बारे में नहीं बता रहा मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल की फॉर्म में बता रहा हूं कि मान लो आपके पास ये ट्री दिया अब ये देखिए बीएसटी है लेट्स चेक 32 32 से छोटा वाला 26 बड़े वाले 42 ठीक है 26 से छोटे वाला 18 और बड़े वाला 28 तो ये एक बीएसटी तो है ही है अब नेक्स्ट क्वेश्चन मन में ये आता है कि ये जो ट्री है ये बीएसटी है अब हम इसके बैलेंस फैक्टर्स निकालते हैं 0 0 वन माइनस वन जीरो जीरो और इसका हो गया टू माइनस वन प्लस वन यानी कि इसमें हर नोड का जो बैलेंस फैक्टर है वो क्या है हमारे पास इन द रेंज ऑफ प्लस वन जीरो या माइनस वन क्योंकि ये बीएसटी भी है और इसके बैलेंस फैक्टर्स की वैल्यू प्लस वन जीरो माइनस वन भी है तो इसको हम क्या कह सकते हैं एवियल ट्री या हाइट बैलेंस ट्री अब हाइट बैलेंस ट्री का में हमने आपको बोला कुछ हम इंसर्शन करते हैं डिलीशन करते हैं तो हमने जितने भी केसेस किए हैं वो इंसर्शन ऑपरेशन के हिसाब से किए हुए हैं अब इसमें इंसर्ट करते हैं लेटस से हम इसमें एक वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं टेन अब हमें मालूम है कि बीएसटी में अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वो किस टेक्निक से होती है वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं तो यहां पर वो टेन जो होगा वो एटीन का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा अब हम इसकी दोबारा से इसकी बैलेंस फैक्टर्स निकालेंगे है तो बीएसटी पहली बात तो बीएसटी तो हो गया दूसरी प्रॉपर्टी है कि अब इसके बैलेंस फैक्टर्स निकाल के चेक करो इसका जीरो इसका क्या होगा वन माइनस जीरो इधर का तो जीरो ही रहा इधर का हो गया टू माइनस वन प्लस वन इधर का भी जीरो और इधर का क्या होगा थ्री माइनस वन वो बन गया प्लस टू अब इसका बैलेंस फैक्टर आप देखिए कि इसमें एक ऐसा नोड आया 
कि उसका बैलेंस फैक्टर प्लस वन जीरो और माइनस वन के अलावा हो गया इसका मतलब अब ये बी एस टी तो है बट इसमें बैलेंस फैक्टर की प्रॉपर्टी को प्लस वन जीरो माइनस वन वाली निगेट हो गई जिसके कारण अब हम इसको एवियल ट्री नहीं कह सकते तो हमें करना क्या है कि देखो काम करने से पहले अगर वो एवियल ट्री था यानी कि इंसर्शन करने से पहले वो एवियल ट्री था तो इंसर्शन करने के बाद भी एवियल ट्री रहना चाहिए तो इस केस में हमें क्या करनी पड़ेगी रोटेशन अब पहली बात रोटेशन जब भी याद रखना है जब भी रोटेशन परफॉर्म की जाएगी वो एक पिविट नोड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम एक्सप्लेन करेंगे पिविट नोड अब मन में आता है ये पिविट नोड क्या है पिविट नोड ऐसा एक नोड होता है याद रखना है कि पिविट नोड एक ऐसा नोड होता है जब हम नीचे की तरफ से चलें जिसका पहला नोड जिसका बैलेंस फैक्टर प्लस वन जीरो या माइनस वन के अलावा जो आता है जैसे अगर इस केस में देखें इसमें तो चलो हमारे पास सारे नोड्स हैं जिनका बैलेंस फैक्टर यहाँ पे प्लस वन जीरो और माइनस वन के बीच में ही है बट नीचे से ऊपर जाते हुए वो पहला नोड जो हमें मिलता है जो बैलेंस फैक्टर इस इन तीन वैल्यूज के अलावा जिसका कोई भी और नंबर आ जाता है उसको हम पिविट नोट कहते हैं ये मैं इसलिए इस नीचे से ऊपर को जाते हुए पहला नोट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास हो सकता है बहुत ही आ, मतलब जिसमें नोट्स बहुत ज्यादा हैं बहुत सारे नोट्स वाला एक ट्री हो तो उस केस में अगर हम देखें तो आप देखें कि ऊपर को जाते हुए हो सकता है कि बहुत सारे नोट्स ऐसे हों जिनका बैलेंस फैक्टर प्लस वन जीरो या माइनस वन के अलावा कोई और वैल्यू हो जाए तो उस केस में अब हमें हो सकता है इसका प्लस टू आया इसके ऊपर भी और हो सकते हैं और उनमें भी उसका किसी का बैलेंस फैक्टर प्लाइनस प्लस टू या माइनस टू प्लाइनस टू या थ्री कुछ ऐसा हो सकता तो उन सभी में से कौन सा पिविट नोड चुना जाएगा हम एक बाय एक जाते हुए पहले सबसे नीचे वाले को ऊपर को जाते हुए हमें जो पहला नोड मिलता है जिसका बैलेंस फैक्टर प्लस वन जीरो या माइनस वन के अलावा हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं पिविट नोड तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी है पिविट नोड is the nearest ancestor node whose balance factor has changed to other than plus 1 0 or minus 1 ab yahan pe likha on inserting the node n to aisa ancestor node jo nearest hai aur dusra jiska balance factor plus 1 0 ya minus 1 se change ho gaya hai jab bhi ab insert kar rahe hain to insert ki baat karunga insert kar raha hai ek naya element to usko kehte hain pivot node to ab ye question aata hai ki humne ye jo char rotation ki hain जिनके नाम लिए हैं उनमें से ये कौन सी रोटेशन को ये वाला केस सिग्निफाई कर रहा है तो याद रखना है याद रखना है बड़ा इंपॉर्टेंट है जब भी पिविट नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में अब ये देखो ये पिविट नोड है इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है 26 और इसका लेफ्ट सब ट्री क्या है ये वाला जिसमें एटीन और टेन अगर इस अब जरूरी है कि 18 के साथ अगर यहां पे आ, 22 भी आता तो भी वो एल एल रोटेशन की कैटेगरी में आना था तो याद रखना है व्हेन अ नोड इज इंसर्टेड इन द लेफ्ट सबट्री ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट सबट्री लेफ्ट सबट्री यानी कि लेफ्ट सबट्री किसका 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 लेफ्ट सबट्री लेफ्ट चाइल्ड किसका लेफ्ट चाइल्ड पिविट नोड का पिविट नोड का लेफ्ट चाइल्ड और उसके लेफ्ट सब ट्री में जब भी एक नोड इंसर्ट होती है जिसके कारण वो बैलेंस फैक्टर उस ट्री का खराब होता है और वो हाइट बैलेंस ट्री नहीं रहता तो हमें जब भी रोटेशन परफॉर्म करनी है उस पिविट नोड के आसपास करनी है तो इस केस में क्योंकि लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में हमने ऐसा कुछ नोट डाला जिसके कारण पिविट नोड बना तो इसके लिए हम लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म अब वेन तो पता लग गया वेन का वो पता लगा जब लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में हमने नोड कोई इंसर्ट किया तो हमें एल एल रोटेशन करनी है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मन में आता है कैसे कर रही हूं वेन तो पता लग गया अब दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कैसे करनी है तो देखो पहले अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ए फिगर को देखो ये ऐसे तराजू हमने मान लो कुछ भार थे जिनके कुछ नंबर थे हमने लिखे हुए थे वो पूरा बैलेंस हुए हुए थे और उन्होंने हमने ऐसी फिगर बन रही थी ये देखो पी हो गया पिविट नोट और बाकी के सारे नोट जो इसके इस तरफ लगे हैं उसको हमने एक सेप्टरी को पी शो कर दिया और उसका पी का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है एक्स और उसका लेफ्ट सब ट्री क्या है एक्सएल और राइट सब ट्री क्या है दिस तो अब हमने क्या करना है ये जो पिविट नोड में लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन करनी है तो हम क्या करेंगे याद रखना है कि एक्स को 
हम नीचे घुमाएंगे यानी कि P को हम इसको नीचे को घुमाएंगे तो आप यहां पे देखें फिगर नंबर इसमें इस फिगर में आप देखें P का PR नीचे को घुमा तो वो नीचे आ गया और X ऊपर को पहुंच गया X ऊपर को पहुंच गया अब X जब ऊपर को पहुंच गया तो उस केस में आप देखें XL को वो बाहर वाला था वो इधर ही रहा P का पी उधर ही रहा अब ये क्वेश्चन रह गया कि एक्स का उधर ही रहा एक्स पी के इधर लग गया तो ये जो एक्स आर था जो एक्स के साथ लगा हुआ था उस तरफ तो कुछ रहा ही नहीं उसके साथ तो पी लग गया है तो उस केस में एक्स आर को हम यहां से उठा के हम पी के लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट सब ट्री बना देंगे हम यहां पे नोटिस करें कि जब हमने इसको घुमाया ऐसे करके जैसे ये फिगर बी में आप देख रहे हैं एरो शो कर रही है तो पी नीचे चला गया आर तो आर उसके साथ रहा एक्स ऊपर चला गया एक्स का एल एल भी रहा पर जब एक्स आर की बारी आई उसको जगह नहीं मिल रही तो उसको हमने उठा के पी के लेफ्ट की तरफ लगा दिया तो अगर हम इसे परफॉर्म करें तो हम यहां देख सकते हैं ये देखिए ये वही फिगर है ये देखे थर्टी था अब हमने यहां पे 10 डाला तो जब 10 डाला हमने इसको घुमाया 32 का ये वाला इसके साथ 42 ये वाला सब ट्री अगर और भी होते तो भी हमने पूरे का पूरा सब ट्री घुमा देना था अब 32 42 इधर इधर ही हो गया अब उधर 26 था वो ऊपर गया 18 और 10 तो उसके साथ ही लगे हुए थे अब ये जो 28 था इसको उठा के हमने उसका पी का पी का कौन सा था पी इस केस में था 32 तो 32 का हमने लेफ्ट सब ट्री बना दिया तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब एल एल रोटेशन वेन होनी है जब लेफ्ट चाइल्ड किसका लेफ्ट चाइल्ड पिवेट नोट का उसके कहां पे इंसर्शन होती है लेफ्ट सब ट्री में पहली बात एल एल तब होती है फिर दूसरी बात होती क्या है कि हम इसको रोटेशन परफॉर्म करते हैं कैसे करते हैं कि अगर आपने फोटो के हिसाब से देखनी है कि आपने ऐसे घुमाया अब याद रख लेना कि इसको ऐसे करने अब इसको हम टर्म्स में देखें तो ये देखो यहां पे साफ साफ लिखा है राइट सप्ट्री एक्स आर ये देखे राइट सप्ट्री एक्स आर ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द पिविट नोट बिकम्स द लेफ्ट सप्ट्री ऑफ पी अब ये देखो लेफ्ट सप्ट्री बन गया पी बिकम्स द राइट चाइल्ड ऑफ एक्स पी बिकम्स द राइट चाइल्ड ऑफ एक्स एंड लेफ्ट श्री एक्सएल ऑफ द नोड एक्स रिमेन्स अनचेंज तो ये देखो अगर आपको फोटो याद है तो ये लाइन्स लिख पाना आपके लिए कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं रहेगी हाँ याद रखना है कि सबसे पहले एक्स आर की बात की है एक्स आर क्या था पहले एक्स आर एक्स का राइट right चाइल्ड था तो इसलिए लिखा राइट सॉरी राइट सप्ट्री था तो राइट right सप्ट्री ऑफ लेफ्ट चाइल्ड किसका एक्स का ऑफ द पिविट नोड ऑफ द पिविट नोड एक्स क्या है पिविट नोड का लेफ्ट चाइल्ड तो उसका बिकम्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द पिविट नोड एंड पी बिकम्स अब पी क्या बन गया पहले क्या था पेरेंट था अब पी क्या बन गया राइट चाइल्ड ऑफ एक्स और जो लेफ्ट सब ट्री था एक्सएल यानी कि ऑफ द नोड एक्स वो रिमेन अनचेंज तो ये याद रखना है कि ये जब भी रोटेशन होगी कब जरूरत पड़ेगी रोटेशन की अगर आपके पास कोई ऐसा नोड आया जिसने बैलेंस फैक्टर को चेंज कर दिया जीरो प्लस वन या माइनस वन से तो ये तब रोटेशन पड़ेगी अब इस केस में देखें अब ये जो पहले ये ट्री बन रहा था ना इसमें एक नोड आ गया था जिसका बैलेंस फैक्टर टू था अब आगे देखें आगे की तरफ देखें तो अब जो दोबारा रोटेशन करने के बाद ट्री बन रहा है इसमें अगेन सारे बैलेंस फैक्टर्स प्लस वन जीरो प्लस वन जीरो या माइनस वन के अंदर अंदर हैं दूसरा ये बीएसटी की प्रॉपर्टी को भी अभी कर रहा है यानी कि इंसर्शन करने से पहले भी वो एवियल था इंसर्शन करने के रोटेशन करने के बाद भी वो एवियल रहा तो हैंस हमारा ऑपरेशन कामयाब हो गया यानी कि अगर हमने इंसर्ट किया था और अगर वो अनबैलेंस्ड हो गया था तो उसको हमने बैलेंस कर दिया है तो इस तरीके से हम पहली रोटेशन को हम कर रहे हैं अब जो आर आर रोटेशन है वो एल एल रोटेशन की मिरर है मिरर इमेज मतलब कि मतलब अगर आप मिरर रख देंगे तो उसका एग्जैक्टली exactly उसका मिरर इमेज बन जाएगी मतलब उसका एग्जैक्टली exactly उल्टा ही है तो अब हम इसको देखते हैं कि अगर कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है यानी कि इंसर्ट करने पे जो बैलेंस ट्री है हाइट बैलेंस ट्री या एवियल ट्री है और अगर हम उसके राइट right चाइल्ड के राइट right सब ट्री में जैसे हम उसमें लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री था यहां पे लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड के राइट right सब ट्री में कुछ नया नोट डालेंगे तो अगेन इसको हम उल्टी तरफ घुमा देंगे जैसे यहां देख रहे हैं कि हमने पी को लेफ्ट की तरफ घुमाया तो पी नीचे आ गया वाई ऊपर पहुंच गया उसी तरह से पी का पी एल लगा था वो वैसा ही रहा और इसमें वाई का वायर लगा था वो वैसा ही रहा बट वाई एल को हमने यहां से उठा के हमने पी के 
राइट की तरफ लगा दिया है तो आप इसमें देखें ये वेन हो गया अब ये हाउ हाउ की बात भी आपने वेन कब होता है जब राइट चाइल्ड के ये देखो ये अगर ये वाले ट्री है ये बीएसटी है साथ में ईवीएल भी है क्योंकि हर नोड का बैलेंस फैक्टर आप सामने देख सक रहे हैं आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं अब आप इस ट्री में अगर आप सेवेंटी फाइव डाल देते हैं वो एक ऐसा नोड है उसकी लोकेशन बीएसटी के अकॉर्डिंगली यहीं पे आएगी अब आप जब दोबारा इसका बैलेंस फैक्टर निकालेंगे सभी नोट का तब तो ये एक पिवेट नोट बनेगा ठीक है मैंने आपको इस एग्जाम्पल में उतने ही लेवल का ट्री एक्सप्लेन किया बट बहुत लेंथ लेवल बहुत ज्यादा वाले ट्री भी हो सकते हैं तो हमें पिवेट नोड हमेशा वो एनसेस्टर नोड जाना है जब नीचे से ऊपर को जाते हुए वो पहला जिसका पेवेट नोड पहला है वो पहला नोड जिसका बैलेंस फैक्टर प्लस वन जीरो या माइनस वन के अलावा कुछ और हो जाता है अब यहां पे आप नोटिस कीजिए कि हम ऐसे को जा रहे हैं तो आप इन, आगे चलेंगे अब इसकी रोटेशन कैसे करनी है तो अगर ये पीवी है तो इसको नीचे ले आओ यानी कि फोर्टी ट्वेंटी ये हो गया बिल्कुल ठीक ऐसे ही आ गया अब ये पी हो गया ये हो गया पी एल अब इसका जो एक्स एक्स ये था या वाई ये था अब इसका वाई आर सेवेंटी सिक्सटी सेवेंटी फाइव यहीं पर रहा वो भी ठीक है अब जो ये फिफ्टी था वो उसका राइट चाइल्ड बन गया अब अब ये देखें ये बी भी है और इसके अंदर आप ध्यान से नोटिस करें तो हर नोड का बैलेंस फैक्टर प्लस वन माइनस वन या जीरो हो सकता है तो वो सभी वही वैल्यूज आ रही है तो इसलिए ये ए, अब हमारे पास एक बैलेंस ट्री या एवियल ट्री भी है तो इस केस में इसकी अगेन आपको अगर स्टेटमेंट्स लिखनी हो तो अगेन यहां पे देख लीजिए द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द राइट चाइल्ड ऑफ द पेवेट नोड बिकम्स द राइट सब ट्री ऑफ पी अब अगेन देखें लेफ्ट सब ट्री वायल यहां पे देखें वायल की बात कर रहा है सबसे पहले वायल क्या बन जाता है पी का पी का क्या बन जाता है राइट सब ट्री तो यहां पर देखा वायल ऑफ द राइट चाइल्ड ऑफ वाई ऑफ द पिविट नोट पी बिकम्स द राइट सेप्टी ऑफ पी ठीक है पी बिकम्स अब पी क्या बन गया जी वाई का लेफ्ट चाइल्ड तो पी बिकम्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ वाई और आगे क्या हुआ क्या था राइट चाइल्ड का क्या हुआ कहता वो तो वैसे ही रहा कहता राइट सेप्टी राइट सेप्टी क्या था वाई वाई आर तो इस केस में वो कह रहा है राइट सप्ट्री ऑफ वायर रिमेन्स अनचेंज तो इसी तरह ये आपने देखा कि अगर आपको याद हो कि एल एल की एग्जैक्टली मिरर इमेज है अब हम आगे चलते हैं अब आ, आगे चलते हैं हमारे पास अगली रोटेशन की बात करने अब ये जो दोनों रोटेशन की हैं इनके अंदर हम सिंगल रोटेशन परफॉर्म करते हैं इसलिए इसको इसमें सिर्फ एक बारी रोटेशन होती है इसलिए वन वे रोटेशन भी कहते हैं और जो अब हम आ, दूसरी ये देखो हमने रोटेशन जब शुरू की थी हमें याद रखना है जो एल एल एंड आर आर दोनों क्या है सिंगल रोटेशन सिंगल रोटेशन इसलिए कहा जाता है ये लिखा भी हुआ है सिंगल रोटेशन क्योंकि एक रोटेशन में हमारा काम हो जाता है इन दोनों के केस में और है भी एक दूसरे की मिरर इमेज तो उसको याद करना बहुत ही समझदार इजी है अब हम आगे चलते हैं अब हमारे पास दूसरे दो केस और हैं जब हमने ऐसी कोई इंसर्शन परफॉर्म करनी है जो डिफरेंट सनेरियो बनाए जरूरी नहीं है कि हमने वो सारे एंगल्स कवर करने होते हैं इसलिए अब हमने दो नए केस की बात करनी है एल 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 आर और एल आर का मतलब लेफ्ट राइट right, और दूसरी है राइट right, लेफ्ट तो हम पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट राइट right, और अगर आपको लेफ्ट राइट right समझ आ गया तो आर एल उसकी मिरर इमेज ही होती है तो उसकी बात हम तब करेंगे तो लेट सी हाउ दिस इज कहता है आपके पास एक हाइट बैलेंस ट्री है मान लो कहता मान लिया कहता अब अगर पी इसमें पिविट नोड है और पी आर ये लगा होगा बिल्कुल ठीक है एक्स अगर ये है एक्सएल ये है जेड ये है अब यहां पे देखो ये जो फिगर बन रही है इसमें हम कहा पे इंसर्ट कर रहे हैं हम यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं जो पी का लेफ्ट चाइल्ड है उसके राइट सप्ट्री में याद रखना है पी का लेफ्ट चाइल्ड है उसके राइट सप्ट्री में जब भी कुछ इंसर्ट किया जाता है पी का पी यानी कि इस केस में पेरेंट अब उसके लेफ्ट चाइल्ड के राइट right सेप्टी में इंसर्ट हो रहा है तो यहां पे देखो ये अगर थ्योरी की बात करें लेफ्ट राइट रोटेशन इज परफॉर्म वेन अ नोड एन इज इंसर्टेड इन द बात तो वही पहले राइट सेप्टी राइट सेप्टी किसका राइट सेप्टी लेफ्ट चाइल्ड किसका लेफ्ट चाइल्ड पेवेट नोड का ये सामने लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं इज परफॉर्म वेन अ नोड एन इज इंसर्टेड इन द राइट सेप्टी ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द पिविट नोड हाँ अब अगली लाइन में यही लिखा हुआ है कि ये सिंगल रोटेशन की बजाय टू प्रोसेस मतलब टू रोटेशन इसमें परफॉर्म की जाती हैं तो अब पहला बात देखें कि अब इस केस में करना क्या है पहली बात तो ये पता लग गया 
कब होनी है वेन वाला क्वेश्चन पता लग गया अब दूसरा क्वेश्चन है हाउ पहले होता है वेन फिर होता है हाउ तो वेन के बाद अब हम हाउ की तरफ चलते हैं तो आप इसमें देखें कि वेन का तो पता लग गया कब मैंने आपको पहले बताया है जब पेविट नोड के लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में कोई भी नोड इंसर्ट की जाती है और जो रिजल्टिंग ट्री होता है यानी कि पेविट नोड तभी आया ना अगर उसका बैलेंस फैक्टर बिगड़ गया तो उस केस में हमें उसको रीबैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि इंसर्शन करने से पहले अगर वो हाइट बैलेंस ट्री है तो इंसर्शन करने के बाद भी उसको हाइट बैलेंस या एवियल ट्री ही रहना चाहिए तो वो अगर नहीं रहता तो हमें उसको रोटेशन प्रोसेस के थ्रू उसको बैलेंस करना पड़ता है अब ये सिनेरियो में हमारे पास राइट सब ट्री किसका लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड किसका पिविट नोड का अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो सबसे पहले देखें जो एक्स है हम उसमें एक्सएल को नहीं छेड़ेंगे ठीक है बट इन दोनों में से अकेला एक्सएल अब ये देखें अगर हम एक्सएल की बात करें तो सॉरी जेड एल की बात करें अब एक्स अगर कुछ होगा अब एक मिनट मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरफ फॉर्म में समझाता हूं कि अगर आप ये देखें ये ट्री है ठीक है सामने आपको जो हाइट बैलेंस ट्री दिया हुआ है और उसमें बैलेंस फैक्टर निकाले हुए हैं ये बीएसटी भी है और इसमें बैलेंस फैक्टर जीरो प्लस वन और माइनस वन भी है अगर आप ध्यान से देखें अगर मैं इसमें फिफ्टी इंसर्ट कर देता हूं फिफ्टी के इस तरफ आएगा अब मुझे ये चीज बताए ध्यान से देखें कि 50 के जो इस तरफ है यानी कि राइट की तरफ वो सारे क्या होंगे 50 से बड़े होंगे बिल्कुल ठीक बात है 50 से वो बड़े होंगे अब याद रखना है कि यहां पे मैं ये जो पॉइंट समझाने जा रहा हूं कि x के z भी बड़ा होगा जेड एल भी बड़ा होगा और जेड आर भी बड़ा होगा तो हमने जेड एल को उठा के एक्स का राइट right चाइल्ड बना देना पहला काम ये करा हमने कि हमने जेड एल यानी कि जो हमारा जो राइट uh, सबट्री right था उसका जो आगे हमारे पास लेफ्ट सबट्री था हमने उसको अब एक्स का राइट right सबट्री बना दिया ठीक है अब आगे चलते हैं तो अब इधर देखें कि अब हमने एक्स को जेड का लेफ्ट चाइल्ड बना दिया अब यहां पे ये देखें पहले एक्स था एक्स को जेड का हमने लेफ्ट चाइल्ड बना दिया और एक तरफ हमने जो पिविट नोट था मतलब हमने घुमाया कैसे अगर आप ध्यान से देखें इस जेड को हम ऊपर ले आए ठीक है और उसके बाद पी को हम जेड के साथ जोड़ दिए देखो यहां पे अगर आपको दोनों फिगर नजर आ रही है तो थोड़ा सा ध्यान से देखें कि सबसे पहले हमने जेड को एक्स के साथ ऐसे जोड़ा ये देखिए यहां पे ऐसे घूम रहा है क्योंकि मेरे पास वो कंस्ट्रेंट है कि मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आप इसमें देखें एक्स को हमने जब ऐसे घुमाया पहली रोटेशन वो एक्स इसके जेड के इस तरह लग गया यहां पर नजर आ रहा है ये देखिए जेड ऐसे घूमा एक्सएल तो वहीं पे रहा ठीक है और हमने जेड एल को उसका यहां पे लगा दिया अब यहां अब इसको अगर वो जेड यहां पहुंच गया तो फिर हमने पी को उल्टी तरफ घुमाया यानी कि राइट की तरफ अब हमने यहां पे देखे वो जेड के पी इधर लगेगा अब पी के आगे क्या लगा था पी आर वो वैसा ही रहा पर इस तरफ क्या लग गया जेड आर अब याद रखना है क्योंकि जेड आर पिछले केस में पी के आपके कौन सी तरफ था पी के आपकी राइट की तरफ था तो बट ऑब्वियस जेड आर इस केस में भी राइट की तरफ ही लगा है तो ये अब बैलेंस्ड हो जाएगा तो ये प्रोसेस बताई हुई है कि कैसे करना है अब इसको एग्जांपल की फॉर्म में देख लीजिए कि आपने ये जो ट्री है आपके सामने है इसमें आप देखिए कि ये एक्सएल हो गया ठीक है ये जेड एल ये जेड आर ये हो गया आपका जेड ये हो गया आपका Uh, क्या कहते हैं एक्स uh, ये हो गया आपका पी ठीक है पिविट नोड ही बन रहा ना अब पिविट नोड का पी तो वैसे ही रहा तो पिविट नोड को हम नीचे ले आए सिक्सटी फाइव को नीचे ले आए पी आर ऐसे रहने दिया अब यहां पे क्या था ये वाला फिफ्टी एक्स था तो 50 हमने x वैसे रहने दिया और उसका जो इस तरफ थे यानी कि उसके जो लेफ्ट की तरफ थे उनको भी वैसे रहने दिया जो हमारा 57 था अब हमने उसको जैसे इस केस में z को हमने उठाया था ना ऊपर ये देखिए कि यहां पे हमने z को उठा के अब रिजल्टिंग ट्री में हमने उसको पेरेंट बना दिया था तो आप यहां पे नोटिस कीजिए फिफ्टी को हम ऊपर ले गए हैं और जो उनके जेड एल था यानी कि जेड एल ये था उसको हमने एग्जैक्टली exactly हमने उस एक्स के साथ लगा दिया और पी का राइट right चाइल्ड हमने बना दिया जेड आर को तो ये जो अब दोबारा से ट्री बना है अब 
655 इंसर्ट हुआ था तो इंसर्ट होने के बाद आप नोटिस कीजिए कि जो रिजल्टिंग नो ट्री बना है वो तो एक BHT भी है आप सारे वैल्यूज चेक कर सकते हैं 57 50 50 छोटा 30 छोटा 20 छोटा 30 और 53 छोटा 50 और 50 से भी देखे 30 छोटा 20 छोटा 53 और 50 30 से भी 20 छोटा 53 से 55 बड़ा तो आप यहां पे वो सारी प्रॉपर्टीज बी एस की ओबे हो रही है और साथ में अगर आप हर एक का इंडिविजुअल बैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो आप नोटिस पाएंगे कि आप इस ट्री के अंदर जो बैलेंस फैक्टर है वो क्या है प्लस वन जीरो तो बट ऑब्वियस अब ये ट्री क्या हो गया अब हाइट बैलेंस तो ये जो रोटेशन है इसको हम कहते हैं लेफ्ट राइट रोटेशन तो अब इसकी थ्योरी में पढ़ लेते हैं कहता है एल आर रोटेशन इज परफॉर्म्ड व्हेन अ नोड इज इंसर्टेड व्हेन अ नोड इज इंसर्टेड ये जो आपको हाईलाइटेड एरिया दिखा रहा है व्हेन अ नोड इज इंसर्टेड इन द राइट सब ट्री राइट सब ट्री अब कोई पूछेगा किसका वो कहेगा जी लेफ्ट चाइल्ड कहता है लेफ्ट चाइल्ड किसका ऑफ द पिवेट नोट तो ये लाइन बड़ी साफ साफ लिखी है राइट सेप्टरी ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ये लाइन तभी समझ आ सकती है पहली बार पढ़ने पे नहीं आएगी पर अगर आपके मन में ये डायग्राम क्लियर है तो आपको ये चीज बिल्कुल एक मिनट में समझ आएगी फिर आगे क्या लिखा हुआ है अनलाइक एल एल एन आर आर रोटेशन विच आर अगल रोटेशन प्रोसेस एल आर इज अ डबल रोटेशन प्रोसेस इसका यह मतलब है कि इसमें दो रोटेशन परफॉर्म ये जो एरोज है ये बता रही है कि यह डबल रोटेशन हो रही है दूसरा इसका नाम एल आर इसलिए पड़ा हुआ है आपको क्लियर हो गया क्योंकि ये लेफ्ट चाइल्ड के राइट right सब्ट्री में इंसर्ट हो रहा है तो हम इसलिए इसको याद कर सकते हैं या इसको इस टर्म्स में याद कर सकते हैं पहले लेफ्ट रोटेशन फिर राइट right रोटेशन ठीक है तो इसके लिए भी हम आ, ये इसको एल आर रोटेशन कह सकते हैं तो आगे देखिए अब हम इसमें वो कहता है कि इसको करना कैसे है ये देखो पहली लाइन लिखी है रोटेशन वन में द लेफ्ट सेप्टरी ऑफ नोट Z लेफ्ट सेप्टरी कौन सा है Z डल वाला अब ये बनेगा क्या X का राइट चाइल्ड बिकम्स द राइट सेप्टरी ऑफ द X सेप्टरी बोलना था तो राइट सेप्टरी ऑफ X ठीक है बन गया अब दूसरा है द लेफ्ट चाइल्ड X कहता है अब X का क्या बना X पहले कहा था पिविट नोड के साथ जुड़ा हुआ था पर अब वो Z का क्या बन गया ये स्टेप में लिखा हुआ है वो Z का लेफ्ट चाइल्ड बन गया तो यही यहां पे लिखा हुआ है लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द पिविट नोड P जो P Z X था यानी कि X था वो बिकम्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड Z ठीक है अब आगे चलते हैं रोटेशन टू में जब ये ऐसे घूमा तो उस केस में यहां पे लिखा हुआ है कि द राइट सेप्टरी ऑफ Z अब वो देखो पी तो वैसे रहा तो उसकी बात करने की जरूरत ही नहीं अब एक्स जेड की जेड का राइट चाइल्ड कौन सा है जेड आर बिकम्स पी का क्या बन जाता है इट बिकम्स द राइट सेप्टरी ऑफ पी तो यही लिखा हुआ है द राइट सेप्टरी ऑफ जेड बिकम्स द सॉरी लेफ्ट लेफ्ट बन गया तो लेफ्ट सेप्टरी ऑफ पी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वह पी के लेफ्ट की तरफ लग गया है और उसके आगे चलते हुए P बिकम्स द राइट चाइल्ड ऑफ नोट Z अब P क्या खुद किसका बन गया राइट चाइल्ड किसका Z का तो ये सारे स्टेप्स अब आपको कभी भी मुश्किल क्रिएट नहीं करेंगे तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है जो कि हम इसको कहते हैं एल आर रोटेशन अब हम आगे चलते हैं एल आर रोटेशन का मिरर इमेज भी है और उसको हम कहते हैं आर एल रोटेशन यानी कि पहले राइट right करनी है रोटेशन फिर लेफ्ट रोटेशन करनी है तो यहां पर देखो ये एरो में बता रही है पहले राइट right की तरफ घुमा दो फिर अब अगेन ये आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आप ना कुछ स्पेसिफिक वेट के कुछ चीज को बैलेंस किया हुआ है और वो फिगर बिल्कुल बैलेंस कर रही है पर जैसे ही आपने एक नया वेट इंसर्ट कर दिया तो वो उसका बैलेंस बिगड़ गया तो इसको आप सिमुले एक एनालॉगस एग्जांपल या सिमुलेशन के तौर पे सोच सकते हैं कि आपने एक भार लटकाए हुए हैं पुलिस के साथ उनको बिल्कुल बैलेंस किया हुआ है पर आपने जब जैसे ही नया भार ढाला तो उसका बैलेंस बिगड़ गया तो आपको उसको रीबैलेंस करना पड़ रहा है तो ये अगेन अगेन ये जो आर रोटेशन है ये एल रोटेशन की मिरर इमेज है अगर आपको वो क्लियर हुआ है तो आप इसमें देखो डायग्राम में आपको एंड स्टेज पे ले जाता हूं ये देखो P है पिवेट नोट पिवेट नोट क्यों आया क्योंकि हमने इंसर्शन की अब इंसर्शन कहां पे की पिवेट नोट के राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में पिवेट नोट के राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में अब यहां पे लिखा भी होगा इट इज परफॉर्म वेन नोट इज इंसर्टेड इन द लेफ्ट सब ट्री लेफ्ट सब ट्री किसका ऑफ द राइट चाइल्ड ऑफ द पिवेट नोट तो बात जैसे भी कर लो बात सेम ही आ रही है लेफ्ट सब्ट्री किसके ठीक है लेफ्ट सब्ट्री ऑफ द राइट ऑफ द राइट चाइल्ड ऑफ द पिविट नोट इसको कहते हैं हम 
आर एल रोटेशन अब इसमें करना क्या है जब इधर बाहर डाला ठीक है अब इधर वो नीचे झुकना होगा तो हम इसको ऐसे घुमा देंगे जैसे तकड़ी को हमने इधर को घुमाना तो पहले हमने क्या किया वाई को वाई आर का वैसे ही रहने देंगे जैसे आप एंड फिगर में देख सकते हैं वाई को वाई आर रहने दिया बस जेड आर को उठा के आप मन में ये भी सोचना कि यार जेड आर की जो वैल्यू होगी वो वाई से तो छोटी होने वाली है पहली बात जेडल में भी छोटी होने वाली है तो इनमें से कौन सा उठाना है जेड आर अब दूसरी बात कि अब हमने इस वाई को क्या करना है Z का राइट चल बना देना है तो आप देखें इसमें राइट वैसे भी देखें वाई पी से बड़ा है तो इसमें Z से वो भी Z भी बड़ा है तो Z अगर होगा तो Z छोटा होगा अगर Z छोटा होगा तो वो उसके आ, क्या कहते हैं लेफ्ट की तरफ ही आना चाहिए यानी कि वाई अगर Z की टर्म से बात करें तो उसका हमेशा राइट ही लगेगा तो उस केस में हमने वाई को ऐसे जेड का राइट चल बना दिया और जो पी था वो हमने y का क्योंकि y की वैल्यू अगर बड़ी है तो p की वैल्यू अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक और फिगर दिखाता हूं ये देखो कि ये एक हमारे पास एक ट्री बना हुआ है जो कि एक हाइट बैलेंस ट्री है इसमें बी एस टी की प्रॉपर्टी भी ऑबे कर रही है और साथ में हमारे पास इसमें ए वो जो बैलेंस फैक्टर वाली प्रॉपर्टीज है प्लस वन जीरो माइनस वन वो भी ओबेट कर रही है अब इधर इस फिगर में आप देखें कि हमने यहाँ पे ये वैल्यू डाली तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि फोर्टी सिक्सटी से छोटा ही होगा हमेशा ठीक है तभी वो 65 वाला उसके राइट right में आ रहा है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि Z और जेड वाई ठीक है Z पहले क्या आता ये वाला तो यहां पे ये देखें कि 55 जो था वो था Z और जेड आर और जेड एल ठीक है अब इस केस में देखें कि वाई आर को चेंज नहीं किया हमने क्या किया मान लो ये था हमारे पास पुरानी फिगर के हिसाब से ये क्या हो गया वाई तो ये तो वाई ही रहा ठीक है वाई सिक्सटी और वाई आर ये देखो ये ऐसी लगा हुआ है अब जो हमारे पास 55 था हमने उसको उसका 55 65 uh, को यानी कि y को जो हमारे पास यहां पे z बना हुआ था ये ये देखिए ये z है ना हाँ हाँ ये ये वाला z तो इस z के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो z को हमने पेरेंट बना दिया किसका Uh, क्या कहते हैं हमारे पास y का अब y का हम सॉरी y का हाँ तो y z को हमने पेरेंट बना दिया y का पर वो बनेगा कौन सा चाइल्ड वो हमेशा याद रखना है क्योंकि वो हमेशा राइट right चाइल्ड बनेगा क्योंकि y की वैल्यू z से बड़ी है तो इस केस में यहाँ पे देखो 55 है अगर बी एस बनाना है तो वो तो बड़ी होगी तो इधर लग गया इसी तरह जो हमारे पास uh, P था ये वाला P था इसका PL हमने ऐसे रहने दिया पर ये 40 था या P बन गया जो रिजल्टिंग ट्री में ये देखो यहाँ पे भी P आ गया इसको हमने छेड़ा नहीं पर जहां पे हमने वो डाला था उस ZL को उठा के हमने उसको P का ने ट्री में राइट शाइल्ड बना दिया जो पहले ZL था तो अब अगर ये ट्री की हम बात करेंगे ये भी बैलेंस हो जाएगा तो वंस अगेन हम इसको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं पहले रोटेशन हमने क्या की यहां से देखिए पहले हमने इसको ऐसे घुमाया वाई को वाई आर के साथ जोड़ दिया कोई प्रॉब्लम नहीं पर जेड आर को वाई के साथ जोड़ दिया फिर वाई को हमने एक्स जेड का कौन सा चैल बना दिया राइट चैल अब हमने पी की बात की पी को हमने ऐसे घुमाया पी एल वैसे ही रहा और एक्स जेड एल जो था वो हमने पी का राइट चैल बना दिया अब राइट सब बना दिया ठीक है राइट सब बना दिया और पी को खुद को हमने जेड का लेफ्ट चाइल्ड बना दिया तो इस ट्री को यहां पे लिखा हुआ है ये देखो स्टेप्स भी आपके लिखे हुए हैं द राइट सब ऑफ नोट जेड राइट सब कौन सा है जेड आर ठीक है बिकम्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड वाई अब ये देख लो कि जेड आर क्या बन गया उसका लेफ्ट सब ठीक है अब यहां पे सब ट्री लिखा हुआ फिर द राइट चाइल्ड अब राइट चाइल्ड क्योंकि ये चाइल्ड याद रखना है सब ट्री होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं और चाइल्ड होना है क्योंकि एक है तो ये टर्मिनोलॉजी को याद रखना है कब चाइल्ड लिखना है कब सब ट्री लिखना है तो राइट चाइल्ड ऑफ द पिविट नोड अब राइट चाइल्ड पहले पिविट नोड का क्या था इसमें वाई था उस बिकम्स द राइट चाइल्ड ऑफ नोट जेड अब ये जेड का कौन सा बन गया राइट चाइल्ड ठीक है अब इसी तरह अगले स्टेप में हमने ये वाली रोटेशन परफॉर्म की इसके हिसाब से अगर आप देखें लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोट जेड अब लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोट जेड कौन था था जेड एल बिकम्स द राइट सब ट्री अब यहां पे सब ट्री वर्ड आ रहा है ऑफ द नोड पी अब ये राइट बन गया और पी बिकम्स पी खुद क्या बन गया बिकम्स द लेफ्ट चाइल्ड यहां पे याद रखना है कहां पे चाइल्ड और कहां पे सब ट्री है तो इस तरह से ये जो ट्री है इसमें अगेन यही प्रॉपर्टीज को बे करते पी एल पी के साथ जो जुड़ा हुआ वो वैसा ही रहा इसी तरह Y के साथ जो वाई आर जुड़ा था वो भी वैसे ही रहा बट जो बीच वाले इसके ट्रीज थे इसमें Z ये 55 था 55 ऊपर चला गया और उसका जो Z R था वो आपका क्या कहते हैं Y का 
लेफ्ट सब ट्री बन गया और जो उसका Z का लेफ्ट सब ट्री था वो अब रिजल्टिंग में जो P नीचे आया उसका राइट सब ट्री बन गया तो ये जब नया ट्री बना तो ये दोबारा से आपके पास क्या बन गया एवीएल ट्री क्योंकि ये BST भी है और दूसरा ये हाइट बैलेंस भी है तो आई होप आपको ये सब समझ आ गई होगी रोटेशन बेसिकली तभी परफॉर्म की जाती है वंस अगेन जब हम कोई वैल्यू इंसर्ट कर दें या बट ऑब्वियस डिलीशन के हिसाब से भी कर सकते मतलब कोई एक चीज आ रही है जा रही है कम होने या ज्यादा होने के कारण ही हमें रोटेशन परफॉर्म करने क्योंकि ट्रवर्सल तो सिंपल हमने जैसे पहले पढ़ा था प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर वो तो वही सेम और सर्चिंग भी वैसे ही जैसे बी में होती है सेम रूल्स फॉलो होते हैं बट जब इंसर्शन करनी होती है आप स्पेसिफिकली एवियल में तो हमें क्या चीज का ध्यान रखना पड़ता है हमें रोटेशंस परफॉर्म करनी पड़ती है तो ये हमने आपको रोटेशंस की बेसिक समझा दी है अब इसके साथ हम जब इसके आगे एल्गोरिदम्स इसके आगे प्रोग्राम्स बना सकते हैं तो आपको समझ आ गई होगी आई होप थैंक यू